Можно я спросить? Здравствуйте. Здравствуйте. Хотела бы такой вопрос задать. Может ли быть у человека какая-то определенная миссия на Земле, помимо миссии там, пути к Богу? И а где эта грань, когда человек понимает, что ему нужно отречься от всего и посвятить свою жизнь Богу? Либо он чувствует, что все-таки он также может быть полезен в этом мире. Вот как это определить? Спасибо. Mission in this world, not in Hare Krishna. Same. Mission and where is the uh, line when somebody understands that he has to uh, be devoted to God, or maybe somebody can have mission in this world, not in spiritual life, just to live in material in world, world and has have some mission here, important important things. And where is the line? How to understand? Uh, uh, where is your way of life? Well, you you just have to. You generally follow your heart in these matters. Обычно в этом в этих вопросах вы следуете своему сердцу. You should try to save your intelligence. Ну пытайтесь все смотреть на это с помощью разума. What is what would be the ultimate benefit for you and everyone? Какой же высший смысл для вас и для всех остальных? Высшее благо. And then, then compare the two and make the right choice. Then. И сравните вот эти вещи вы и сделайте правильный выбор. Yeah, we have attachments for doing things. It's mm. fine. У нас есть какие-то привязанности к определенным вещам, как это делать. But basically, it'll be anything material. It'll be, it'll be, it'll, it'll, it'll be taken away at the time of leaving the leaving the material world. Но в основном обычно все материальное будет забрано в момент оставления тела этого мира. What we're we're looking for, we're looking for actually something. Sustainable, permanent. А мы обычно всегда ищем чего-то настоящего, вечного. But there's nothing sustainable in the material world. Но в материальном мире ничего ж такого настоящего нет. We are, as the our the essence of our life, that is the spirit, soul within us. И суть смысл нашей жизни это дух внутри нас. Is consistent. И это настоящее, личное. Личное. Но тело, оно меняется вокруг нас. Когда одно тело разваливается, мы принимаем другое тело, и потом еще тело. So, we can understand by the physics of this material world that nothing is permanent here. Поэтому с помощью законов физики этого мира мы понимаем, что здесь ничего вечного нет. So there's really no absolute good in the relative world. Поэтому абсолютного чего-то хорошего нет в этом относительном мире. But of course we should try to help the, the people and the planet as much as possible. И, ну, естественно, мы должны помогать людям на планете как можно больше. We're not callous to the to the, the wrongdoings or suffering of this world. We're not callous, we're not indifferent to it. Мы же не равнодушны к страданиям людей в этом мире. Means if someone's in trouble, we should help. Если кто-то попал в какую-то неприятную ситуацию, мы должны помочь. But at the same time, we should give them uh, a, 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 a high understanding that there's no 
there's no permanent solution to the material problems. Но в то же время мы должны давать ей высшее понимание того, что нет настоящего решения, материального решения этим проблемам. There are four problems that burn. All these diseases, they're the they're the real problems. И есть четыре настоящих проблемы: это рождение, смерть, старость и болезни. So we have to address those things as as much as we as much as we have to. Мы должны взаимодействовать с этими вещами настолько, насколько мы должны. But they can't be stopped, you see. Но невозможно их остановить полностью. By any material means. Никакими материальными средствами. So we should, if the spiritual proposition is that you you make this your last time, last cycle. И духовное предложение такое, что вы попытаетесь сделать вот эту жизнь последней. And then you take yourself out of the material world. И вытащите себя из материального мира. Because the material world basically is a problem. Потому что вообще материальный мир это уже проблема. That's how Krishna has defined it. That's how the Creator has defined it. Это то, как Кришна его создал. It's a fabulous place. It's a fantastic place, no doubt. Это конечно фантастическое место, нет сом нет сомнений. But compared to the so the real place, the spiritual world, it, it's it's according to Krishna, it's, it's miserable place. No, в сравнении с тем местом, с местом Кришны, это просто место страданий. Full of happiness and distress. Оно полно счастья и страданий. But you, unfortunately, you can't stay. In, there's no permanent situation anywhere within the fourteen planetary systems where you can stay permanently. Но к несчастью нету в этих четырнадцати мирах места, где вы бы могли задержаться на вечно. И поэтому ваши планы, в конце концов, они приведут к разочарованию в этом мире. В течение времени. И поэтому нам нужно сбалансировать материальную духовную жизнь. As much as possible materially, but understanding in the long run, it, it's actually futile. No, мы должны насколько мы можем помогать материально, но понимать, что в конце концов это не навечно. The the solution is to take yourself out of the problem. И решение это как мы можем взять и вытащить себя из этой проблемы. So that's a spiritual paradigm. Это вот духовная парадигма. So you compare the two, and then you're gonna where your heart takes you. Вы возьмите и сравните эти две вещи и куда вот ваше сердце вас направит, выберите вот это. Maybe one way, maybe another, maybe a bit of both. Может в одну сторону, может в другую, может какой-то комбинации обоих. That you decide yourself. Вот это вам нужно уже выбрать и решить сами. Good luck. Удачи вам. Make the right choice. Выберите, сделайте правильный выбор. Ладно. Поддержали. Джанги, Прабу, а могли бы вы рассказать немножко о том, что любит кушать Кришна в течение дня и меняются ли его предпочтения а, в течение года? Dishes during the year. He 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 has his likes, but anything you know, vegetables, grains, cooked in ghee and milk and sugar and spices. У него, конечно, есть какие-то свои личные вкусы любимые, но если это фрукты, овощи, сахар, молоко, зерно, масло. So then you offer that, but according to the um, according to the region that you're living in, you should offer the fruit, the offer the 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 items of that particular region also. Uh, то есть вот можно брать эти вещи и готовить. И особенно если вы живете в какой-то области, то вы можете именно использовать те продукты, которые произрастают и изготовляются именно в этом регионе и предлагать. 
And it's an offence not to offer seasonal fruits. It's offence. And not to offer, yeah, you must offer the fruits that are in season. И также нужно предлагать фрукты по сезону. Yeah, there is a, there is a, there, there are some that just like in the the Bog Arati song by Bhaktivinoda Thakur. Вот есть одна Бога Арати песня, которую написал Бхактивинда Такур. He lists many items. Он там перечисляет очень много отношений. Basically, he's from Bengal, so you see the mainly Bengali preparations. И так как он тоже сам из Бенгалии, то там очень много бенгальских блюд перечислено. But you know, twelve different, different types of shark and different chutneys. Там разного вида шаг и разные чатни. When Krishna goes to the forest, когда Кришна идет в лес, they pack up so many preparations for him. Для него запаковывают столько много разных приготовлений. They call Shrimati Radharani to to help cook. И они зовут Shrimati Radharani, чтобы она помогала готовить. Because she was blessed by us. Дурваса Муни, that whatever she cooks will taste just like nectar. Потому что она получила благословение Дурваса Муни, все, что бы она ни приготовила, будет подобно нектару. So that when King Nanda heard this, she said, "No, then she must cook for Krishna every day." И когда царь Нанда это услышал, он сказал, "Ну, она тогда должна готовить для Кришны каждый день." So by yoga minds around, and then every day she has a a reason, a valid reason to come over and see Krishna. И вот по такому распоряжению йога Майи у нее была очень хорошая причина приходить и готовить для Кришны каждый день. Many, many и у нее на кухне очень-очень много печей. You know, Знаете, в Индии видели, у них такие очень много из земли сделанные печи, и огонь из них прямо исходит. Baran's mother will be there supervising. И старшие гопи, такие как мама Рахин, мама Рахини, мама Баларам, она всем управляет. And they will be cutting vegetables, preparing the spices. И они режут, чистят овощ, овощи, приготовляют специи. And and start the cooking. Начинают готовить. Rather, rather, Rani will go around and just add the right spice or the right. Thing to each preparation. И Радарани она ходит вокруг и кладет правильные специи во все отношения. And then they'll they'll send all this tiffin this out of the fields for Krishna. И потом они посылают разные наполняют контейнеры и отправляют на поля, где Кришна будет. So they have the person of Tagore says he has. That Krishna has many different types of little taste trips, little achars, you know, really kind of tasty, like pickles and. You. Who is that course? И также там очень много у него таких как добавок, как pickles и еще других, которые вот придают вкус. When Krishna is eating. И когда Кришна кушает. He puts a little chutney on there. Кришна вот чайки, например, сюда немножко ложится, вот понемножку чайки на каждый пальчик и вот даже между. Когда он кушает, и между этим он вот так вот пробует. Тогда другой вкус пробует. Таким образом он наслаждается многими и многими подношениями. Yes, so cook what's what's in season and what what is what is the 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 dish in that particular area. So I don't know what the favorite dish is in Saint Petersburg, but. То есть вы можете готовить блюда по сезону, сезонных овощей, также любимые национальные какие-то блюда. Не знаю, какой у вас тут в Петербурге национальное блюдо. If you can vegetize that one, you can offer that. If you can vegetize it, then you can offer that. То есть, если вы это можете как-то дигитализировать, то вы это можете предлагать. Два вопроса. Вы сказали, что не нужно. No, no, no. Вы сказали, что не нужно мешать божествам, когда они кушают. 
You said that we should not disturb the deities while they are eating. Uh, есть ли желание с утра, когда предлагаешь утреннюю богу, пропеть утренние uh, молитвы? То есть можно ли это делать во время предложения пищи? If uh, we have the desire to sing our morning prayers while deities eating breakfast, can we do? <coughs> Technically, no. Технически нет. Is, is, when the deities are closed, когда божества закрыты, они, например, кушают или отдыхают. Говорится, что даже кланяться не надо. И даже по рекламу вокруг них не надо. Иначе, то есть, когда мы действительно кого-то уважаем и оказываем почтение, то мы какой-то получаем правильный взаимообмен. So if, if someone is not in a position to reciprocate with that uh, recognition, then it, it, it would, it, it, it's not proper. That's the idea. They have to be in a position to reciprocate. То есть, uh, они должны быть в положении, чтобы ответить. It's like if someone's going to the bathroom. And he has his gamcha. And he has his brahmin thread around his ear. Right? So you know Guruji is going to the bathroom. So then you wouldn't approach him for anything else. Because he can't, he, he's not in a position to reciprocate. Right? То есть, когда кто-то кланяется, то он должен давать благословение. То есть, то же самое с этим, если божество чем-то занято, и вы не можете делать что-то другое. То есть, вот этот момент выглядит больше как рага бхакти, чем садхана бхакти. То есть, естественно, Кришна может делать только много всего одновременно. Его чувства они взаимозаменяемы. Но вот есть правила. Не все, конечно, им следуют, но есть такие правила. Большое спасибо. Второй вопрос. Вы сказали, что дома можно установить свой стандарт поклонения. Но как относиться к наставлениям, которые слышишь от старших преданных, от духовного учителя в лекциях, которые, может быть, не касаются конкретно тебя, но в целом поклонения? No, you make your, you make it a standard that is easy for you to follow well, without any difficulty. No, вот дома нужно сделать такой стандарт, чтобы вам было не сложно ему следовать. That's all. Вот вот и все правильно. Some questions yes, by mail. Вопросы по email, по email, по интернету. Having a um, having disease on the hands, how unfit does it render one for deity worship at home? То есть если у кого-то проблемы с какие-то болезни на руках, кожные заболевания, то есть возможно ли поклоняться божествам дома? No, Krishna is accepting the <coughs> devotion. Ну, Кришна он в основном принимает преданность. So that would be okay. И поэтому это нормально. Когда Санат Нагасвами, он сбежал из тюрьмы и отправился, чтобы встретиться с Господом Читани. Он не мог идти главной дорогой, потому что он был очень известной фигурой и Любой мог его узнать и арестовать. Ему надо было идти через джунгли. 
И там он не мог есть правильно. И не было воды чистой, чтобы пить. И он заболел. И у него открылись раны на теле. И когда он пришел увидеться с Господом Читанием, Господь Читание, он поселил его вместе с Харидастакура. И когда Господь Читание увидел его, он обнял его. И Санатан Госвами, он просто удивлялся этому. And he was, he was contemplating suicide. Ему это не, не было приятно, он хотел совершить самоубийство. Он подумал, как я могу позволять такому чистому телу Господа Читания касаться моего, из которого исходит вот этот гной. Но Господь Читание говорил, что нет, когда я принимаю санат, но этот гной, который исходит из его ран, я чувствую, что это как сандаловая паста меня касается. So that's, that's love, so вот это любовь. Так как Санатана был очень предан и любил Господу Читанию, и также Господь, он отвечал своему преданному. И он не смотрит на какие-то внешние нечистоты. Например, как женщины в определенные дни месяца, они становятся нечистыми и нельзя ходить на алтарь. Но это правило у смартов такое. Но что же делать дома? Дома это не оскорбление. То есть будет ли это оскорблением, или я следую правилам, и Кришна останется голодным, или я нарушу правила и покормлю Кришну. То есть вот в бхакти некоторые правила могут быть нарушены. Что важнее, счастье Кришны или моя чистота или нечистота? То есть мы можем принимать правила, если они благоприятны, и можем отвергать, если они не благоприятны. Мне легче переводить со слуха. Мне сложно написание читать. Вот, может быть, скажете? Кто? Да. Микрофон уже забыл, так сказать. Да. Говорится, что э, пропитано э, Митхуни и Бхавы, да? Этот мир. Да. It's said that this world is like Митхуни Бхав. In this world, everything full of Митхуни Бхав. И Господь является для того, чтобы защитить преданных, да, и установить их будка. И дает еще более высокий вкус. And the uh, Lord appears to protect the devotees and uh, give them more high taste. Uh, and he is uh, doing his pastimes. Uh, 
qui est le problème qui se passe чего он это делает, то есть какова цель, то есть это получается так, что ну, человечество не возвысит свое сознание, да? Самому. Самому, да. И... И почему это происходит на Земле? То есть в чем ее уникальность? Почему не на Солнце, не на Армазе? Сколько там вопросов будет? Третье право – восемь. Um, the first one was, can we, we can do it by, we can't do it by our own endeavor. То есть первое это то, что значит сами мы не можем собственными усилиями возвыситься, да? Это первый вопрос. No, you have to, you have to endeavor. Но все равно мы должны, вы должны предлагать усилия. But the the information of the right endeavor that is that is the Krishna's mercy and his devotees' mercy. Information. Yeah, we don't know how to endeavor. What is what is the best endeavor? We don't know how to endeavor. What is the best endeavor? We don't know how to endeavor. What is the best endeavor? We don't know how to endeavor. What is the best endeavor? We don't know how to endeavor. What is the best endeavor? We don't know how to endeavor. What is the best endeavor? We don't know how to endeavor. What is the best endeavor? We don't know how to endeavor. What is the best endeavor? We don't know how to endeavor. What is the best endeavor? We don't know how to endeavor. What is the best endeavor? We don't know how to endeavor. What is the best endeavor? We don't know how to endeavor. И если мы удачливы, то мы придем к соприкосновению с правильными усилиями. Есть девять самых важных форм преданного служения, слушания, воспевания. И также они дают нам настроение, с каким настроением делать эти усилия. Но нужно прилагать усилия. The endeavor is, is, called, is technically called abhidaya. Усилия технически называются абхидея. The knowledge is sambanda. А знание называется самбанда. And the goal is called prayojana. А цель называется прайоджана. But you can't, you can't. The prayojana is it is is attracted by a mixture of the other two. Но прайоджана она достигается с помощью соединения этих первых двух. So they must be combined the knowledge and the application of knowledge. То есть нужно взять знания и как мы применяем это знание. So you have to, you have to endeavor. То есть поэтому нужно прилагать усилия. Although Krishna has given us the ability to endeavor, still we're making that choice to endeavor. Хотя Кришна дает нам возможности делать усилия, все равно мы должны выбрать делать усилия. Without endeavor, nothing will be achieved. Без наших усилий ничего не достигнет. And the second part, why the why Krishna comes to the Earth planet generally? И второй вопрос, почему Кришна приходит вот на Землю? Well, he he actually goes everywhere, but is 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 mainly is is noted for his appearances on Earth. Ну вообще он везде появляется, но в основном отмечают, что он не сходит на Землю. Because on the Earth, Earth it's a middle planet, the middle middle of the planetary system, fourteen planetary systems. The Земля находится посередине вот этих четырнадцати планетарных систем. And generally, down below, at least the lower ones, they're meant for more simple living entities. И то, что находится ниже, предназначено для более греховных живых существ. When we're sinful, we go down there to to work off the sin. Если мы греховны, мы опустимся ниже, чтобы как-то отработать эту карму. So then there's more, there's greater punishment or suffering than the lower planetary systems, most of them, at least the lower. There's more suffering there. Lower. Yeah. Yeah. И и там на низших планетах больше страданий, чем здесь. 
Um, so then, no, because because the the the, the uh, sinful to a high degree, then they're not qualified to for the Lord's mercy there. И так как они там очень греховные, то они не квалифицированы получить милость Господа там. So they gotta work their way, they gotta just work that karma off and wait. This is evolution. They gotta get to higher species of life until they again come to the human form of life. То есть им нужно пройти и отработать эту карму по эволюции, подняться в какие-то высшие формы жизни. That's from the very lower planets. Это для таких низших планет. So this place, and then the higher planets, а на высших планетах, they're not much interested in in elevation. Они не сильно заинтересованы в возвышении. Because life's fantastic. Потому что жизнь там просто фантастическая. Fantastic. Фантастическая. No problems. Там проблем нет. Heavenly planets. Райские планеты. So they they're using up their credit card. They they using up their good karma there. И там они израсходывают свою хорошую карму. So they they're not much interested in going. И поэтому им не интересно еще куда-то отправляться. But this place in the middle, seven, seven up, seven down. So this place is not too good, not too bad. И вот это место, оно где-то посередине, всем вверху, всем внизу, не такое хорошее, не такое плохое. So this is called the karma stand. Называется карма стан. The karma here is, the karma here is very, what was the word? Very prominent. То есть карма здесь очень доминирует. There's so many rules here. Только правил здесь. So there's so much karma here. Значит, тут много кармы. And down below there's not, and up there's not. И ниже не так много, и выше не так много. You can do so many things on heavenly planets which would be create bad karma here, but they're not, they're not simple up there. Например, на райских планетах вы можете сделать столько много вещей, которые бы здесь повлекли за собой столько много плохой кармы, но там они не получают реакции. Karma is everywhere, but it's hardly apparent in the heavenly planets. They're just using up their results of their good karma. Карма везде есть, но там они просто истрачивают результаты своих хороших карм. So it's difficult to commit sinful activities in the heavenly planets. То есть на райских планетах сложно совершить какой-то греховный поступок. The license for sinful там просто это как лицензия на такие на чувственную жизнь. И там очень маленькая карма, а здесь она очень доминирует. Это называется карма стхан, место кармы. И именно отсюда можно или деградировать, или возвыситься. Or you can go, you become free from the karma altogether. Или можно освободиться от всей кармы. So that's why the Lord mainly appears on this planet because it's the best preaching field. И поэтому Господь в основном приходит именно в это место, потому что это очень хорошее поле для проповеди. But he appears everywhere. Но он также и везде является. But we mainly hear about his appearances on this planet. Но в основном мы слышим о его появлениях именно на этой планете. When the demigods, the controllers of the heavenly planets, когда полубоги они контролируют эти райские планеты, they're very different from the residents of the heavenly planets. They're just going to enjoy, but the the big demigods, they're actually they're actually you know administrators. They're powerful. И полубоги, которые управляют этими планетами, они отличаются от просто обычных полубогов, которые там живут, чтобы наслаждаться. А вот эти вот лидеры, они очень могущественные. И они наслаждаются просто потрясающими возможностями. И очень редко, иногда они сталкиваются с проблемами, когда приходят демоны и нападают на них. So at that time they go to the milk ocean and they with Lord Brahma and the demigods and they pray to Vishnu. В то время они отправляются на берег молочного океана с Господом Брамой и молятся Вишну. And then the Lord sometimes he appears before them or in a voice. И иногда сам Господь он появляется перед ними или они слышат голос. And he said, What do you want? How can I help you? Он говорит, что вы хотите, что как я могу вам помочь? And they then say, "Oh, let's go back to Godhead." 
They say we have a big problem here, can you help us out? So then Krishna says, okay, I'll, I'll, come, I'll come and resolve it. So then he comes in one of his avatars and you know, kills Sivana Kashipu or, or Ranach or, or Ravan. Or, и он приходит в какой-то своей аватаре и убирает Хирани Кашипу, Равану, Хирани Якшу. И полубоги кричат, ой, как это было здорово, и кидают на него из много цветов. И говорят, спасибо, Господь, спасибо большое. Они могли попросить его вернуться к Богу, но... Они думают, что тут все хорошо, хорошие возможности. Вот в этом проблема. Слишком там хорошо и слишком плохо внизу. И поэтому это место подходящее, и особенно Господь сюда приходит. Hare Krishna. Okay, uh, what is the appropriate mood of worshiping? Because at the temple it is clear, Sashvarya, but at home it's more blurry, and especially some Matijis have the tendency to think of their Gauranya ties as their children, like my babies need this, they need that, and it always makes me wonder how appropriate that is. <laughs> <laughs> А, а, каково правильное настроение поклонения, потому что в храме это понятно, а швари, а вот дома не столь понятно, особенно матаджи любят думать о Гауроне так, как о своих сыночках. Вот насколько это вообще корректно. Да, это же совершенство видеть так вот не тай. Это называется Вацали Хава. Почти близко к Матуре Бадми. Но вначале нам необходимо осознать Господа в таком положении великолепия и величия. Мы вообще в материальном мире из-за зависти Кришны. И мы хотим занять положение Кришны. Быть счастливыми, успешными, знаменитыми. So then we try to use his energy to attain that position. И поэтому мы пытаемся использовать его энергию, чтобы достичь этого положения. So this is this is what you interpret it, interpret it as enviousness of God. И это как раз интерпретируется, что вот у нас есть зависть к Богу. So when we actually come to, I mean, we're doing it without knowledge, but when we actually have knowledge, we by by the Lord's mercy and the devotee's mercy, then we understand. И, ну, это мы делаем, когда у нас нет знаний, но когда мы по милости Гуру Кришна получаем знания, мы понимаем, что на самом деле мы слуги. So first, you, you really have to appreciate how great God is. Мы слуги Кришны, и, во-первых, нам надо оценить, насколько велик Бог. Therefore, you hear how powerful He is as a Creator, Maintainer, Destroyer. И поэтому мы слушаем, насколько Он могущественный, Он творец. Он разрушает, он поддерживает. So there, because we initially the conditioned soul is inimical towards God. И так как изначально обусловленная душа на враждебность здесь настроена Господу. So first, has, first respect, first thing to come is respect. Первое, что должно прийти, это уважение. And generally, so that we we respect. For his power, his opulence, his, his different opulences, we respect him for that. И обычно мы уважаем его за то, что он такой могущественный, у него очень много достояний. And then we we worship him as the supreme power, the supreme personality of Godhead. И поклоняемся ему как верховной личности Бога. That's the that's that's the next step. И это уже следующая ступень. And. 
and by the Lord's grace and the devotee's grace, we by worship by worshiping the Lord with awe and reverence. И по милости Бога или по милости преданных поклоняясь Господу с почтением благоговением. By his, by his presence, so we can we can purify of those bad uh, bad habits and bad thoughts. И за его присутствием мы можем очистить в себе эти плохие мысли и привычки. And then the, the, the later on, when one gets very advanced, и позднее как-то кто-то становится очень продвинутым. And one becomes to self-realize that from Nishta. И когда кто-то становится очень самореализованным и достигает уровня Ништхи. And then after that becomes Ruchi, when he has great taste for serving Krishna. И после этого он достигает уровня Ручи, когда у него появляется большой вкус к служению Кришне. Then after that comes a Shakti, which is great attachment to Krishna. А после этого Асакти, когда появляется очень сильная привязанность к Кришне. At that time, you'll understand what your relationship is with Krishna. И в тот тогда вы поймете, какие у вас отношения с Кришной. So if someone understands this perfection. Если кто-то это понимает, то это совершенство. That's great. Это это очень великая удача. But if it's if it's just imagination. Но если это просто представление, выдумка. Then that that's not so good. То это не очень хорошо. Because it's a nice sentiment. No, it's a good sentiment. Good feeling. But in the beginning, we we worship him as the supreme personality of Godhead. No, in the beginning, we should worship him as the supreme personality of Godhead. When we have, when we develop that intimate, uh, that, that very intimate relationship, then we can deal with him in another way. Но когда мы разовьем очень близкие такие отношения с ним, тогда уже мы будем с ним а, общаться по-другому. So at home then you can worship as you like. И дома вы можете поклоняться как хотите. In the temple, even if you're very advanced. Но в храме даже если вы очень продвинуты. You still follow the Role of Vaidhi. Вы все равно должны следовать правилам Вайди. In your heart, you will worship the Lord as you desire. А в сердце вы можете поклоняться Господу как хотите. But externally, you follow the rule in the in the temple. Но внешне в храме вы должны следовать правилам. Because we, the, the temple is to set the exact standard for the common people. Потому что храм он устанавливает правила для обычных людей. When we, when you worship Rana Krishna, когда вы поклоняетесь Рада Кришне, когда вы поклоняетесь Рада Кришне, that means when Rana is with Krishna, that means Krishna in Vrindavan. Когда Рада Рани с Кришной, то значит Кришна во Вриндаване. Кришна in Vrindavan is only worshipped in Ragma. А Кришне во Вриндаване поклоняется только на уровне Рагама. No, nobody worships him in Vaidhi in Vrindavan. Во Вриндаване никто не поклоняется ему через Вайди. Because everyone has pure love for him. Потому что у всех у них есть чистая любовь к нему. So in the temple, а в храме, we see we see Radha Krishna. Мы видим Радху Кришну. And we worship Radha Krishna. We think in Radha Krishna. И мы поклоняемся Радху Кришне и думаем о Радху Кришне. But we go because we know on the platform of spontaneous. Loving devotional service. Так как мы не на уровне этого спонтанного любовного служения. Our bhava, it doesn't actually reach Vrindavan. Наша бхава она на самом деле не достигает Вриндавана. So Radha Krishna, you know, they they he he's the fountainhead of all the avatars. So the avatars are also within Krishna. They also the, all the avatars are coming from Krishna. И все аватары они исходят из Кришны. And they're within Krishna. So when we worship in awe and reverence, и они находятся все в Кришне. Когда мы поклоняемся с почтением и благоговением, so Krishna reciprocates. Krishna отвечает. And he accepts that worship in his form of 
which accepts the worship in our reverence. И принимает именно наше поклонение, которое было сделано с почтением благоговения. So the worship we do in Vaidhi is accepted by the Krishna in the form of Narayan, Lakshmi Narayan, Radha Krishna. They they accept it in their forms of Lakshmi Narayan. И то поклонение, которое мы совершаем через процесс Вайдхи, Кришна принимает в форме Лакшми Нарайи. Потому что у нас еще нет достаточно бхавы, чтобы поклоняться и достичь Вриндавана. Но мы не думаем о них, как о Лакшми Нарайи, мы думаем, что это Рада Кришна. И видим Рада Кришна. И мы говорим Рада Кришна. So that's the that's 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 daily worship Radha Krishna in 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 Vaidhi Sadhana. И вот такое поклонение Рада Кришне через Вади Сadhana. But by continuing that, that will actually purify your existence, purify your desires, purify all the anathas. Но продолжая это поклонение, это очистит все ваши анархи и желания. Then when that the 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 attraction is is spontaneous, then that will reach. Radha Krishna will directly reciprocate at that point. И когда вот эта привлеченность будет спонтанной, тогда вы достигнете Радха Кришну именно до того момента. So this is very very advanced platforms. Это очень 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 продвинутый уровень. So if the Mataji is worshiping Gornitai as her children. И если Матаджи поклоняется Горнитай как своим детям. Touch your feet, I guess. Я думаю, что вы наверное даете стоп дотронитесь. Same bhava as Sachi Mata. У нее такая же бава, как у Sachi Maty. Это слишком поздно уже, если какие-то игры рассказывают. Вопросы потом тогда проведем. Очень много вопросов касается. Я смогу еще раз. Не сколько поставить. Можно что-нибудь сказать о Нарисинга Дев? Что надо будет? Could you tell me something about Нарисинга Дев? What does he like? Could you please tell something about Нарисинга Дев? What does he like? Maybe some... What kind of food, sweets... And what desires he likes to fulfill of the waters? He likes mangoes. Only with mango. And mango pickles. He mango with pickle. Расскажу историю. Somebody came. Кто-то пришел. And she told the happy journey to Nanaus. И она сказала главному пуджари, да, на него сопроводить. I had a dream of Narasimha Dev last night. У меня был сон про Нарасимху Деву в прошлой ночи. And I was, we were walking together to the fields, and he was, we were talking. He was just like my father. Мы шли с ним вот по полю вместе и разговаривали, и он был как мой отец. And we spoke so many things. Мы обо стольких вещах говорили. I can't remember most of them. Даже я большинство и не помню. But I can remember asking how can we I serve you. Но я помню, что я спросила, как я могу послужить тебе. He said you can offer me some mangoes. Он сказал, ну ты можешь мне манго предложить. So we managed to get even if it wasn't mango season, they managed to find some mangoes and offer them. Но это не был сезон манго, но все равно им удалось где-то заполучить эти манго и предложить. Через неделю где-то она опять пришла. И она сказала, Нарисинга Дев мне еще кое-что сказал. Но я не скажу вам. Потому что это был год, когда His Holiness Govindamaraj, one of us, 
Это как раз был тот год, когда один из наших больших великих гуру и саньяси Куркувинда Махарадж оставил тело. В то время, когда он обсуждал очень эзотерические темы Кришны. Anyway, after this happened, she said, actually, Nishingadev said to me, <coughs> he said, my Pujara is very dear to me, I think I'll take him back. Но так или иначе, она сказала, что Нарисим Хадеев, он сказал мне, что один из моих Пуджари, он мне так дорог, я его, наверное, заберу. So she said, no, no, don't do that, we want him here. Но она сказала, ну нет, нет, не делай этого, мы хотим, чтобы он здесь остался. She said, no, no, I'll take him. Нет, я его заберу. She said, no, no, please don't take him. Нет, пожалуйста, не забирай. So this was going back and forth. И вот так вот они uh, спорили какое-то время. So then Lord Singh said, okay, then I'll take one of the gurus instead. Но он сказал, ну ладно, тогда одного гуру заберу вместо него. She said, I told my guru Maharaj, she said, don't tell him this story. <coughs> И она сказала, что я рассказала об этом своему гуру Махараджу, но он мне сказал, никому не говори об этой истории. And now, guru, the Gurukul Vinod Maharaj is. He took him back. Но теперь Горка Винда Махарадж, он его забрал. Вот это была вот другая часть истории. Я рассказывал другому преданному ту же самую историю. She also dreamt last night of the Shingadev and Mangos. И он сказал, удивительно, но я тоже, вот у моя жена, она прошлой ночью тоже uh, ей приснился Нарисим Хадев. Last yesterday she was walking outside and she saw the, uh, in, in one of the sh- sh- stalls outside there was a, a jar of mango pickles. И вчера она гуляла по дороге вне храмового комплекса и увидела, что там продаются манговые пиклсы. И она подумала, наверное, надо купить один для рисинки. Но она подумала, ну не знаю, что внутри, это кто-то другой делал, может там какие-то ингредиенты, которые нельзя предлагать. He said that last night Lord Narsimha Dev came in a dream. Но вот прошлой ночью Господь Нарсимха Дев явился ей во сне. And he said, "Where are my mango pickles?" И сказал, где мой манговый пикл? So the next day she bought them. На следующий день она купила его. So he likes mango. То есть вот он любит манго. In Ahovalam he likes bananas. А в Аховалом он любит бананы. Еще была интересная история. В Тайване были преданные мама и дочка. Отец он не был преданным и ничего не знал о сознании Кришны. Он был смертельно болен раком. Его почти оставлял тело. И у них была фотография Майпурского Нарисимхадева, они молились и просили его, чтобы они, он благословил их отца. И вот была эта фотография, и они ему как-то давали Чаринабриту и ставили запись Шаринабриту. So he, he was in and out of uh, coma. Sometimes he was conscious, sometimes he was not. И он иногда даже впадал в кому, иногда был в сознании, иногда нет. But he was hearing the maha mantra. Но вот он слушал маха мантру. Because he, he was tapping his hand, one, two, three, one, two, three. Потому что он вот так отбивал ритм, раз, два, три. And his ring was hit in the metal bed, so it went ding, 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 ding. И у него кольцо, оно было из металла, оно звучало. So they could understand he was conscious, although his eyes were closed. И они понимали, что на самом деле он в сознании, хотя глаза закрыты. And then he started speaking. Who is this? Who is that? Who is that tall man who's coming? 
И тогда и он начал говорить, кто этот высокий человек, который пришел? So look, there's a non, there's no one here, there's just us two. <coughs> никого нет, только мы здесь. Is it no one on see that tall man? He's got a he's got a face like a lion, very long fingers. Нет, это такой высокий человек, у него лицо как у голова как у льва и такие длинные ногти. The mother and daughter look at each other and say, that's not, that's that's not Singh there. А мама с дочкой переглянулись, говорят, это же Нарисим Хадев. He said the Singh, yeah, he said it's yes, he's nodding his head, he's saying it is him, it is him. И он не мог говорить, и сказал, стал качать головой, да, это он, он. And he's talking. И он говорит. It's he. You can't. No, you can't see him. But he's there, and he's smiling. И вы что не можете видеть, но он здесь, он улыбается. And he's saying something. Что-то говорит. He's saying this mantra that they're playing. You're hearing. You should also chant that mantra. И он говорит, что вот эта вот мантра, которую, которая звучит и которую они повторяют, ты тоже должен повторить. And then the singer did disappear. И потом Рисон Бандев исчез. So he said, what is what is this mantra? You can teach me. И он сказал, что это за мантра? Вы меня можете научить? So then they taught him the Mahamantra. And they taught him the Mahamantra. And that night he left his body very peacefully. And that night he left his body very peacefully. Singing the Bhagavad Gita. Another story: one boy from Bengal. <coughs> yeah, he ran away to Bombay. He wanted to become a Bollywood. И еще одна история. Один подросток из Бенгалии убежал в Голливуд, в Бомбей. Он хотел стать голливудской, болливудской звездой. He couldn't make it at Bollywood, but he was he was he was washing washing glasses in the tea shop. That's as far as he got. И, конечно, в Болливуд он не пробился, но устроился куда-то мыть посуду в какой-то чайной. But uh, fortunately, that tea shop was right outside our temple in Juhu Beach. И, к счастью, эта, эта чайная была прямо рядом с Джуху, нашим храмом на берегу. И однажды он там гулял, и преданные ему проповедовали. И он решил переехать в храм. So then, anyway, later they said, you know, you're from Bengal, you go to Mayapur, that's in Bengal, they have a doctor program, you can go there. И позже они ему сказали, знаешь, ты же из Бенгалии, ты лучше поедешь в Майпур, у них там бакта программ проходит. So then he came to Mayapur. After a few months. И он приехал в Майпур и через несколько месяцев. Or some time, and some of his mother, father. Его отец и мать. They were they were in anxiety. He was the only son, and he didn't give any he didn't give any message where he was going or where he was. Он был единственным сыном в семье. Они очень беспокоились, и он никакого им сообщения не оставил, где он и что с ним. So they were they were searching everywhere, making inquiries. И они искали повсюду, разыскивали. Then one day, their relatives came to my house, and they they told they told their mother, I think your I think your boy is in my house. И однажды родственники, которые посещали мой пор, вернулись и сказали: "Я думаю, что ваш мальчик мой пори". We went to the Iskand Temple, and I, I think it was him. He walked like him. He had a shaved head, but it looked like him. I think he's your son. Я была там. Я думаю, что это он. Он, конечно, обрит, но выглядит как ваш сын. So I needed the husband and wife to come down to my pool, and they were searching all day. И немедленно муж и жена они приехали в мой пор и искали его весь день. They couldn't find him. Не могли найти. They ask in the office, no one can find him, can't trace him. В офисах спрашивали, никто не мог его найти. At the end of the day, after the Sunday arati. И в конце дня после Sunday arati. Then the Nishinga Dev arati was going on. Шло арати на Нисим Хадеву. As she was praying to Nishinga Dev. И она молилась на Нисим Хадеву. Rabu, last time I was here, I was also enjoying chanting Hare Krishna. Прабху, последний раз, когда я была здесь, я тоже наслаждалась пением Хари Кришна. But now, as you know, I've lost my only son. Но теперь, как ты знаешь, я потеряла своего единственного сына. I cannot take any pleasure in life anymore. И теперь у меня никакого счастья в жизни нет. If only you bring my son back to me, then I will. I can also raise my hands and chant Hari Bol, Hari Bol. И если только ты мне вернешь моего сына обратно, я тоже подниму свои руки вверх и буду кричать Хари Бол, Хари Кришна. So why she's praying to the singer there, then her son walks in between her and the singer there and stopped. И вот этот момент, когда она молилась Нарисим Хадеву, ее сын подошел со стороны и стал между ней и Нарисим Хадевом. 
Отец и мать, они стали преданными, получили инициацию, открыли центр Намахаты. Еще один преданный, он был студентом. Он спорил со своим отцом, и отец говорил, как ты говоришь, что Кришна и Нарисимх это одна и та же личность? Да, это та же самая личность, просто он является разными формами. Но он не мог убедить своего отца. И они приехали на фестиваль Нарсимха Чатурдыши. И когда отец, он наблюдал церемонию Абишеки, он увидел, что лицо Нарсимха Дева вдруг превратилось в лицо Мадавы. And then he looked at Radha Madhava. He saw Madhava had a Shingadev's face. And he looked back and saw Shingadev on Madhava's face. Then he understood the no difference. <laughs> okay. Он любит исполнять желания преданных Радхи Кришны, чистых преданных Радхи Кришны. И он любит устранять препятствия на пути преданности. Нарсимхадев это не обычная аватара Кришны. Он не приходит через Махавишну. Он приходит из собственного места. Так же, как Кришна. Он непосредственно сюда не сходит сам. Однажды за 28 поколений, как то есть вот этот однажды он не сходит непосредственно с Галоки, а в другие разы он приходит через Махавишну. И также Нарисим Хатев в тот же самое тысячелетие он не зашел именно сам лично. И также Рамачандра, вот эти три. И Нанда Баба поклоняется Нарисим Хатеву. И также, значит, на Галоке есть Нарисим Хатеву. И Прабхата говорил, что мы поклоняемся Нарисим Хатеву ради защиты духовных учителей и движения Санкиртана. И как показывают его игры, особенно он приходит, чтобы защитить своих преданных от демонического влияния. И он убирает наши препятствия на пути преданности. 